Hello. So now our topic is regarding animal kingdom. So मानो ये पुरे animal kingdom गुरिंची detail का छोड़ बोलते हैं। So animal kingdom कुछ ऐसे रखी eleven phyla सुनता है। ये eleven phyla गुरिंची ओको का phyla गुरिंची in detail का coming videos तो छोड़ दूँ। So now our topic is regarding animal kingdom. So असल first of all ये animal kingdom, plant kingdom इवन ये अलग form है ये। सो दीन को का स्टोरी उन्नत मरता चाल अमंदी चाल अपुर मरे की चाला स्पीशीज कनेक्ट कुंट ना रो ये स्पीशीज ना नितनी कनेक्ट कुन्ना तरवाता विटने ओकोक का दान नी चादवा लंटे चाला कॉम्प्लेक्स अन मरता कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है का वट्टे दाने ग्रुप चेस है सो फर्स्ट अटेम्प फॉर क्लासिफिकेशन चेस Plants and animals का divide जैसे। So plants को जैसे कि herbs, shrubs, trees, herbs, shrubs, trees का divide जैसे। Animals को जैसे कि anima Inaima. So, Anaima ante intente no RBC. Inaima ante having RBC. Ila first attempt of classification chase in the Aristotle. So, who has done the very first attempt of classification and adikite according to MCRT and ke Aristotle. Okay. So, we'll go to the next thing. तो दान करवाता हूँ मानेकि चाला सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन सोचे, सो अंदर लो मेको टू किंगडम, थ्री, फोर, फाइव, इनका सिक्स, इला किंगडम्स का क्लासिफाई जैसे, सो ओको का किंगडम नी यावर क्लासिफाई इला यावर क्लासिफाई जैसा रो यला क्लासिफाई जैसा, सो टू किंगडम नी चिंदी कैरोलस लिनियस Kerala's Linnaeus. Okay. So, three kingdom niche in the Ernst Hackle. Ernest and Palakkur, the Ernst Hackle. Four kingdom niche in the Copeland. Five kingdom niche in the R.H. Whitaker. Six kingdom niche in the Carl O's. ओके, सो इला ओकोकस ओकोकरो ओकोकलागा एनिमल्स नी प्लांट्स नी बैक्टीरिया नी फंगाई नी इला क्लासिफाइजेसर। इकड़ मनम इला क्लासिफाइजेसर है चूतना। केरला स्लीनियस टू किंगडम लो जस्ट सिंपल प्लांटे एनिमलिया अंते। प्लांटे एनिमलिया। अर्न्स्ट है के लेक्चर का थ्री किंगडम्स का क्लासिफाइजेस अधे किंगडम प्रोटेस्टा, सो प्रोटेस्टा ने फर्स्ट डिस्कवर चेस इन्दे अर्न्स्ट हैकल, ये टर्म में फर्स्ट इंट्रोड्यूस चेस इन्दे गोड़ा अर्न्स्ट हैकले, तां तो अत किंगडम प्लांटे इनका एनिमलिया, नेक्स्ट कोप्लैंड, कोप्लैंड तो फोर किंगडम्स का डिवाइड जैसा, किंगडम मोनेरा, अंटे मेको प्रीवियस न फर्स्ट आ किंगडम ये इंदुलो अपीयर है इंडिया नाडु तर, सो मोनेरा फर्स्ट अपीयर है इंडी फोर किंगडम क्लासिफिकेशन लो, प्रोटेस्टा फर्स्ट अपीयर है इंडी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन लो, एंड दिन तरवाता प्रोटेस्टा, मेटाफाइटा मेटाजोआ, मेटाफाइटा अंते प्लांट्स, मेटाजोआ अंते एनिमल्स, सो मेटाजोआ, � R.H. White के रोची five kingdoms का divide जैसा। First Monera, Protesta, Fungi। तो Fungi first आपी रही इंदी। R.H. White कर five kingdom classification। Plantae, Animalia। So actual का six kingdom classification लो इवान नहीं उन्हें। Only thing इंटेंटे 
కింగ్డమ్ మొనెరాని మాత్రం టూ గా స్ప్లిట్ చేసి ఉంటారు ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా యూ బ్యాక్టీరియా ఆర్కీ ఇంకా యూ బ్యాక్టీరియా ఇది ఒక్కటే సో అప్పుడు మనకి సిక్స్ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ లో ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా యూ బ్యాక్టీరియా ఫంగై ప్లాంటే యానిమాలియా సో దీని నుంచి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసే క్వశ్చన్స్ అయితే ఏ కింగ్డమ్ కి ఎవరు దాన్ని అలా కింగ్డమ్ గా క్లాసిఫై చేశారు అనేది ఒకటి ఇంకా ప్లాంటే యానిమాలియా కామన్ గా మీకు అన్నిట్లో ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి ప్రతి ఒక్క కింగ్డమ్ లోనూ ఫస్ట్ అపియర్ అయిన కింగ్డమ్ ఏది సో ఆ కింగ్డమ్ ఫస్ట్ ఏ క్లాసిఫికేషన్ లో అపియర్ అయింది సో అలానే ఏది మోడ్రన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఈ ఫైవ్ కింగ్డమ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ని మనం మోడ్రన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ అంటాం ఇది సోఫా చాలా అడ్వాంటేజెస్ అన్ని సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ కంటే కూడా అండ్ కేరళ సీనియర్స్ ఈ పేరు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈయన టూ కింగ్డమ్ క్లాస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ చెప్పారు అలానే అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆర్టిఫిషియల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ మార్ఫలాజికల్ ఫీచర్స్ ని బేస్ చేసుకొని అది చాలా డ్రాబ్యాక్స్ వచ్చాయి దాంట్లో అలానే హీఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ టాక్సానమీ టాక్సానమీ అంటే అర్థం ఏంటంటే నేమింగ్ and classification of organisms based on their principles konni rules and regulations toti per petti vaatini grouping chesthe danni manam taxonomy antam so kerala slinius father of taxonomy ivi manam gurtu pettukovali so kerala slinius two books rasaru okati species plantarum inkokati systema naturae species plantarum lo nomenclature of plants untai systema naturae lo nomenclature of animals untai అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఇవే కాకుండా మనకి కొన్ని క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి అవే ఆర్టిఫిషియల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ నెక్స్ట్ న్యాచురల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ నెక్స్ట్ ఫైలోజెనిక్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఫైలోజెనిక్ అనగానే మనకి ఫస్ట్ గుర్తు వచ్చే పదం ఎవల్యూషన్ సో ఎవల్యూషన్ అనేది ఎవల్యూషన్ అంటేనే ఫైలోజెనిక్ అని అర్థం సో ఆర్టిఫిషియల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఇచ్చింది కేరళ సీనియర్స్ న్యాచురల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఇచ్చింది బెంతమ్ అండ్ హుక్ So, it is widely accepted. And phylogenic system of classification is in the Engler and Prantl. Okay. So, Alane, we have artificial system of classification in the end of two morphological characters in the base chase koni chepindi. Two features ni. Natural system of classification in the end of the సో మనం అన్ని రకాలుగాను మార్ఫలాజికల్ గా అనటామికల్ గా ఫిజియోలాజికల్ గా ఎంబ్రియోలాజికల్ గా ఫైలోజెనెటికల్ గా అన్నిటిని బేస్ చేసుకుని క్లాసిఫై చేసేదే న్యాచురల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ నెక్స్ట్ ఫైలోజెనిక్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఇది చెప్పింది ఎంగ్లర్ అండ్ ప్రాంటల్ ఇది ఎవల్యూషన్ ని బేస్ చేసుకొని అకార్డింగ్ టు మన ఎన్సిఆర్టి టెక్స్ట్ బుక్ మనం ప్రెసెంట్ ఫాలో అయ్యే క్లాసిఫికేషన్ ఫైవ్ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ సో ఈ ఫైవ్ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ లో మనకి ఉండేది ఫైవ్ కింగ్డమ్స్ ఆ ఫైవ్ కింగ్డమ్ లో ద లాస్ట్ కింగ్డమ్ ఈస్ కింగ్డమ్ యానిమాలియా సో దీని గురించే మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం సో యానిమాలియా యానిమాలియా అంటేనే మనకి మల్టీ సెల్యులర్ యూ క్యారియోటిక్ అండ్ యానిమల్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు ఇది వచ్చి ఆర్హెచ్ వైటకర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ని బేస్ చేసుకొని మనం చెప్తున్నాము కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్లా క్యారెక్టర్స్ ని బేస్ చేసుకొని వీటిని టోటల్ యానిమల్ కింగ్డమ్ ని లెవెన్ ఫైలాగా డివైడ్ చేసాం ఫైలా అంటే ప్లూరల్ ఫైలం అంటే సింగ్లర్ ఓకే సో మనం ఇక్కడ చూడాల్సింది బేసిస్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ దేన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్పారు అని సో బేసిస్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ అగైన్ యానిమల్ కింగ్డమ్ ని ఎలా క్లాసిఫై చేశారు 
సో ఈ బేసిస్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ తీసుకుంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాబిటాట్ సో హ్యాబిటాట్ లో ఏంటంటే ఇవి ఆక్వాటిక్ గా లేకపోతే టెరెస్ట్రియల్ హ్యాబిటాట్ సో ఆక్వాటిక్ లేదా టెరెస్ట్రియల్ ఆక్వాటిక్ అంటే వాటర్ లో ఉండేవి టెరెస్ట్రియల్ అంటే ల్యాండ్ లో ఉండేవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్వాటిక్ లో మనకి మళ్ళీ త్రీ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి జూ ప్లాంటన్స్ నెక్టన్ అలానే బెంతన్ ఓకే జూ ప్లాంటన్స్ అంటే ఏంటంటే అవి యానిమల్సే కానీ వాటర్ లో ప్యాసివ్ గా ఫ్లోట్ అవుతాయి వాటికి అవి సొంతంగా ఫ్లోట్ అవ్వకపోతే వాటిని జూ ప్లాంటన్స్ అంటాం నెక్టన్స్ నెక్టన్స్ అంటే యాక్టివ్ గా స్విమ్ అయ్యేవి స్విమ్ ఇండిపెండెంట్ గా వాటర్ కరెంట్స్ కి ఆపోజిట్ గా స్విమ్ స్విమ్ అవుతుంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోనీ ఫిషెస్ షార్క్స్ అవన్నీ నెక్టన్స్ అంటాం బెంతన్స్ బెంతన్స్ అంటే మనకి బాటమ్ ఆఫ్ ద సీ లోను ఓషన్ లోను ఉండేవి స్పాంజెస్ స్టార్ ఫిషెస్ ఇవన్నీ బెంతన్స్ ఓకే ఇంకొకసారి జూ ప్లాంటన్స్ ఇవి ప్యాసివ్ గా స్విమ్ అవుతాయి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి ప్రొటోజోవన్స్ అమీబా పారమీషియం ఇవన్నీ వస్తాయి దాని తర్వాత బెంతన్ బెంతన్స్ వచ్చి యాక్టివ్ గా స్విమ్ అవుతాయి సారీ నెక్టన్ నెక్టన్ సారీ బెంతన్స్ ఏంటంటే బాటమ్ బి ఫర్ బాటమ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఈజీగా ఉంటుంది సో బాటమ్ ఆఫ్ ది సీ ఆర్ ఓషన్ లో ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పాంజెస్ స్టార్ ఫిషెస్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ నెక్టన్స్ నెక్టన్స్ అంటే యాక్టివ్ గా స్విమ్ చేసేవి సో మనకి సీ లో గానీ ఓషన్ లో గానీ యాక్టివ్ గా స్విమ్ చేసే వాటిని నెక్టన్స్ అంటాం షార్క్ ఇంకా బోనీ ఫిషెస్ ఇవన్నీ వస్తాయి నెక్స్ట్ కొన్ని టెరెస్ట్రియల్ ఆర్గానిజమ్స్ గురించి చూద్దాం అయితే సో టెరెస్ట్రియల్ లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి కర్సోరియల్ సో కర్సోరియల్ అంటే ఇవి ఫాస్ట్ గా రన్ చేస్తాయి అనమాట రన్ ఫాస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చీతా డాగ్ క్యాంగ్రో సో ఇవన్నీ అండ్ నెక్స్ట్ ఫొసోరియల్ సో ఫొసోరియల్ అంటే బరోస్ అంటే అండర్ గ్రౌండ్ లో గుంతల్లో ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్త్ వామ్ ఎర్త్ వామ్ వచ్చి ఫొసోరియల్ అలానే రాబెట్ రాబెట్ మనకి చాలా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ పొసోరియల్ కి అలానే ఆర్బోరియల్ ఆర్బోరియల్ అంటే ట్రీస్ మీద ఉండే బ్యాట్స్ మంకీస్ ఇవన్నీ ఆర్బోరియల్ అలానే ఏరియల్ లేదా ఫ్లైంగ్ ఏరియల్ లేదా ఫ్లైంగ్ బర్డ్స్ బ్యాట్స్ ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట సో ఇలా బేస్ చేసుకొని మనం ఆర్గానిజమ్స్ ని క్లాసిఫై చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం చూడబోయేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అనగానే మీకు వెరీ ఫస్ట్ గుర్తు రావాల్సింది సెల్యులర్ టిష్యూ ఆర్గాన్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ సో ఇవి మనకి గుర్తు రావాల్సింది సో యానిమల్స్ సో యానిమల్స్ ని ఎలా బేస్ చేసుకొని డివైడ్ చేసాం అనేది సో ఏ సెల్యులర్ సెల్యులర్ టిష్యూ ఆర్గాన్ అలానే ఆర్గాన్ సిస్టమ్ 
సో వీటి కిందకి ఏ ఏ ఫైలమ్స్ వస్తాయి సో బిఫోర్ దిస్ మనం అసలు ఆ లెవెన్ ఫైలాస్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం వెరీ ఫస్ట్ ఫైలమ్ పోరీఫెరా అంటే స్పాంజెస్ సెకండ్ ఫైలమ్ నిడేరియా దాన్నే మనం సీలెంట్రేటా అని కూడా అంటాం జల్లీ ఫిషెస్ పోర్చుగీస్ మ్యానోవర్ కోరల్స్ సియానిమోన్ అవన్నీ వస్తాయి నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ టీనోఫోరా దీన్ని సీ వాల్నట్స్ అంటారు సో ఎగ్జాంపుల్ టీనో టీనో ప్లానా ఇక్కడ సీ సైలెంట్ సీ పలకూడదు అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ప్లాతి హెల్మెంతిస్ ఫ్లాట్ వామ్ ప్లనేరియా టీనియా సోలియం అవన్నీ ప్లాతి హెల్మెంతిస్ కిందకు వస్తాయి నెక్స్ట్ ఆస్క్ల హెల్మెంతిస్ అంటే రౌండ్ వామ్స్ ఉచర్ ఏరియా బ్రాంక్ ఆఫ్ టీ ఆస్కారిస్ సో ఇవన్నీ కూడా ఆస్క్ల హెల్మెంతిస్ పిన్ వామ్ ఇవన్నీ ఆస్క్ల హెల్మెంతిస్ కిందకు వస్తాయి దాని తర్వాత సిక్స్త్ వామ్ అనెలిడా సో అనెలిడా అంటే అర్థం రింగ్స్ ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ సో అర్త్ వామ్ నెర్రెస్ నెర్రెస్ వచ్చి ఆక్వాటిక్ ఫామ్ అనమాట అనెలిడాలు అలానే మనకి లీచ్ నెక్స్ట్ సెవెంత్ వామ్ అత్రోపోడా ద వెరీ లార్జెస్ట్ ఫైలం అత్రోపోడా కిందకి ఇన్సెక్ట్స్ క్రస్టేషియన్స్ ఓకే అలానే అరాక్నెట్స్ అంటే స్పైడర్స్ స్కార్పియాన్ టిక్స్ మైట్స్ ఇంకా మనకి క్రస్టేషియన్స్ కిందకు వస్తే క్రాప్స్ లోబ్స్టర్ ప్రాన్ ఇవన్నీ వస్తాయి నెక్స్ట్ అలానే ఎయిత్ వన్ మొలస్కా ఆక్టోపస్ ఓకే ఆక్టోపస్ కామ్స్ ఆయిస్టర్స్ ఇవన్నీ మొలస్కా కిందకు వస్తాయి ఇకినోడోమేట స్టార్ ఫిష్ బ్రిటిల్స్ స్టార్స్ సీ డాలర్స్ సో ఇవన్నీ ఇకినోడర్మేట నెక్స్ట్ హెమికార్డేటా హెమికార్డేటా అంటే మనకి బెలానో గ్లాసెస్ సొక్కో గ్లాసెస్ నెక్స్ట్ లెవెన్త్ వన్ కార్డేటా సో కార్డేటా అంటే ఫిషెస్ యాంఫీబియన్స్ రెప్టైల్స్ ఏవ్స్ మ్యామల్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఇవి చూద్దాం సో ఏ సెల్యులర్ ఫార్మ్స్ ఏ సెల్యులర్ ఫార్మ్స్ అంటే ప్రోటోప్లాస్మిక్ అనమాట యూనిసెల్యులర్ ఫార్మ్స్ సో ప్రోటోజోవన్స్ అన్ని కూడా దీని కిందకు వస్తాయి అమీబా పారామీషియం ప్లాస్మోడియం ఇవన్నీ ఏ సెల్యులర్ ఫార్మ్స్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ సెల్యులర్ ఫార్మ్స్ సెల్యులర్ ఫార్మ్స్ లో ఏంటంటే కొలోనియల్ ఆర్గనైజేషన్ గా ఉండేది ఒకటి సెల్యులర్ కాలనీగా ఉండేది ఒకటి ఇంకొకటి వచ్చి మనకి సెల్ సెల్ అగ్రిగేట్ ఫామ్ గా ఉండేది సెల్యులర్ కాలనీగా ఉండే దాంట్లో వెరీ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఓల్ బాక్స్ మనకి ఇది ఆల్గే కిందకు వస్తుంది అదే సెల్ అగ్రిగేట్ ఫామ్ గా ఉండేది స్పాంజెస్ ఓకే సెల్ కొలోనియల్ వేరు సెల్ అగ్రిగేట్ వేరు సెల్ అగ్రిగేట్ అనేది ఒక సింగిల్ ఆర్గానిజం సెల్ కాలనీ అంటే ఇండివిజువల్ సెల్స్ అన్ని కలిసి ఒక కాలనీ లాగా ఉంటాయి కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ టిష్యూ టిష్యూకి వచ్చేసరికి నిడేరియా ఇంకా టీనోఫోరా అవి టిష్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ నెక్స్ట్ ఆర్గాన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ కి ప్లాతి హెల్మెంతిస్ అండ్ ఆస్కల్ హెల్మెంతిస్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ అనెలిడా నుంచి కార్డేటా వరకు అన్ని కూడా ఇంకా ఆర్గాన్ సిస్టమ్ కిందకే వస్తాయి ఓకే సో పోరిఫెరా సెల్ సెల్యులర్ అగ్రిగేట్ ఫామ్ నిడేరియా అండ్ టీనోఫోరా టిష్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ప్లాతి హెల్మెంతిస్ అండ్ నాస్ట్ హెల్మెంతిస్ ఆర్గాన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అనెలిడా నుంచి కార్డేటా వరకు ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ సో వీటిని బేస్ చేసుకొని కూడా మనకి ఆర్గానిజమ్స్ ని డివైడ్ చేశారు నెక్స్ట్ మనం చూడబోయేది సిమెట్రీ సో వాట్ ఈస్ సిమెట్రీ సిమ్ సిమెట్రీ అంటే ఏంటంటే ఆర్గాన్స్ సిమిలర్ గా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయా లేదా సిమిలర్ గా ఎలా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి అని చెప్పేదే సిమెట్రీ అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు సిమెట్రీని బట్టి మనకు ఆర్గానిజం సిమిలర్ ఈక్వల్ మనకి కట్ చేసినప్పుడు ఈక్వల్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ వస్తాయా 
లేకపోతే ఈక్వల్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ లాగా రెండు స్ప్లిట్ అవ్వలేవా అనేవి మనకు అర్థమవుతుంది ఓకే సో అర్థమవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం చూస్ చూడబోయేది ఏంటంటే సిమెంట్రీ సో సిమెంట్రీ అంటే ఏంటంటే అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ ఆన్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద బాడీ ఎలా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ దాన్ని బట్టి మనకి త్రీ సిమెంట్రీస్ ఉన్నాయి ఒకటి రేడియల్ సిమెంట్రీ సో ఫస్ట్ ఏ సిమెంట్రీ దగ్గర నేను చూస్తాను ఏ సిమెంట్రీ సో దాని తర్వాత రేడియల్ సిమెంట్రీ దీన్ని రేడియేటా అని కూడా అంటారు దాని తర్వాత బైలేట్రల్ లేదా బై రేడియల్ సిమెంట్రీ దీన్ని బైలేట్రియా లేదా బై రేడియేటా అంటారు సో ఇప్పుడు ఏ సిమెంట్రికల్ సో ఏ సిమెంట్రికల్ లో ఏంటంటే మీరు ఏ ప్లేన్ గుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇలా ఒక ఆర్గానిజం ఉంది స్పాంజెస్ ఏ తీసుకుందాం మీరు ఏ ప్లేన్ గుండా కట్ చేసినా గానీ మీకు ఈక్వల్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ రావు సో దాన్నే మనం ఇలా కట్ చేసినా ఇలా కట్ చేసినా ఇలా కట్ చేసినా ఎనీ ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ ద బాడీ కెనాట్ డివైడ్ ద ఆర్గానిజం ఇన్ టు టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ అండ్ దట్ టు టూ మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి స్పాంజెస్ స్పాంజెస్ లో ఏ సిమెట్రీ ఉంటుంది ఇంకా దాని తర్వాత స్నేల్ స్నేల్ విల్ కమ్స్ అండర్ ఏ సిమెట్రీ స్నేల్ ని కూడా సపరేట్ చేయలేం మనం అలాగా సో ఇలా కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ లో మనకి ఏ సిమెట్రీ ఉంటుంది తర్వాత రేడియల్ సిమెంట్రీ రేడియల్ సిమెంట్రీ ఏంటంటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కేక్ లాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో మీకు ఏ ప్లేన్ ఆఫ్ పాసింగ్ త్రూ టు ద సెంటర్ మనకి ఈక్వల్ బాడీ పార్ట్స్ వస్తాయి ఓకే ఈక్వల్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ వస్తాయి దాన్నే మనం రేడియల్ సిమెంట్రీ అని చెప్తాం సో రేడియల్ సిమెంట్రీకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సి యానిమోన్ అది సీలెంట్ రేటాట్స్ లో ఉంటాయి అలానే జెల్లీ ఫిషెస్ ఓకే సో ఇవన్నీ అలానే మనకి స్పాంజెస్ లోకి వచ్చేసరికి స్కైఫా ఇవన్నీ రేడియల్ సిమెంట్రీ అనమాట అలానే మనకి ఇకినో డర్మేటాలో స్టార్ ఫిష్ పెంటామెరస్ సిమెంట్రీ దానికి ఫైవ్ లిమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అలానే బైలేట్రల్ సిమెంట్రీ బైలేట్రల్ సిమెంట్రీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనల్ని తీసుకుందాం మనల్ని ఒక పర్టికులర్ ప్లేన్ లో కట్ చేస్తేనే టూ మిర్రర్ ఇమేజెస్ వస్తాయి సో ఓన్లీ వన్ ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ ద బాడీ విల్ మేక్ ద బాడీ పార్ట్స్ ఇన్ టు టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్ దట్ టూ మిర్రర్ ఇమేజెస్ దాన్ని బైలేట్రల్ సిమెంట్రీ అంటాం బైలేట్రల్ సిమెంట్రీ మనం చాలా ఆర్గానిజమ్స్ లో చూడొచ్చు ప్లాతి హెల్మెంతస్ నుంచి కారిడేటా వరకు ఫిషెస్ ఫ్రాగ్స్ బర్డ్స్ హ్యూమన్స్ మంకీస్ యానిమల్ డాగ్స్ క్యాచ్ ఇవన్నీ బయలేటల్ సిమెంట్రికల్ ఓకే సో ఇవి సిమెట్రీ గురించి నెక్స్ట్ థింగ్ జర్మ్ లేయర్స్ జర్మ్ లేయర్స్ ఏంటంటే మనం ఎంబ్రియో డెవలప్ అయ్యేటప్పుడు మనకు ఒక స్టేజ్ ఉంటుంది దాన్నే మనం గ్యాస్ట్రులేషన్ అంటాం సో ఈ గ్యాస్ట్రులేషన్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే బాల్ ఆఫ్ సెల్స్ కాస్త మనకి లేయర్స్ గా స్ప్లిట్ అవుతుంది అనమాట ఒక్కొక్క లేయర్ నుంచి ఒక్కొక్క ఆర్గాన్ వస్తుంది సో అలా ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆర్గానిజం రెండు లేయర్స్ గా ఫామ్ అయితే రెండు లేయర్స్ నుంచి డిరైవ్ అయితే ఆర్గాన్స్ అన్ని కూడా దాన్ని మనం డిప్లో ప్లాస్టిక్ అంటాం ఇక డిప్లో ప్లాస్టిక్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ స్పాంజెస్ సో మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్దాం సో స్పాంజెస్ నిడేరియా టీనోఫోరా ఈ మూడు కూడా డిప్లో ప్లాస్టిక్ డిప్లో ప్లాస్టిక్ ఏసీలమేట్ సో దీంట్లో ఉండేవి రెండే రెండు ఒకటి ఎక్టోడమ్ రెండోది ఎండోడమ్ ఓకే సో ఎక్టోడమ్ లో ఎక్టోడమ్ అంటే అవుటర్ ఎండోడమ్ అంటే ఇన్నర్ అండ్ ఇంకొకటి వీటి మధ్యలో ఉండేదాన్ని మీసోగ్లియా అంటాం అది ఏ సెల్యులర్ సబ్స్టెన్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు అలానే ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ట్రిప్లో ప్లాస్టిక్ మూడు లేయర్లు ఉంటాయి సో ఎక్టోడమ్ ఎండోడమ్ యాజ్ యూజువల్ గా ఉంటుంది మూడో లేయర్ అదే మీసోడమ్ సో ఇలా త్రీ లేయర్స్ గా ఫామ్ అయ్యే ఆర్గానిజం ని ట్రిప్లో ప్లాస్టిక్ అంటాం ఆ ట్రిప్లో ప్లాస్టిక్ 
ఆ ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ వస్తే ప్లాతి హెల్వంతస్ నుంచి కార్డేటా వరకు అన్ని ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఓకే సో ఇది మీకు లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ సిమెట్రీ అలానే జర్మ్ లేయర్స్ ని బేస్ చేసుకోండి మనం నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్ లో ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా యానిమల్ కింగ్డమ్ గురించి చూడబోతున్నాం థ్యాంక్ వెరీ మచ్